ഇൻ്റർലോക്ക് വീട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു പാർട്ടി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു പാർട്ടി വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അത് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവർ ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ടൈപ്പ് കട്ടയാണോ വയ്ക്കുന്നത് ഇതേ വീട് കട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ വീട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളത് വന്നു നോക്കും ഫുള്ള് പിന്നെ വെള്ളം കയറിയിട്ടാകെ നാശമായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന കെട്ടുകാരോട് ആ സംശയം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ഈ കട്ട ഒന്നും ആവില്ല നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചോളൂ ഒന്നും ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കട്ട എടുത്തിട്ട് കണ്ടി കൊണ്ടിട്ടു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനത് എടുക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് ആ കട്ടയ്ക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ട് ബജറ്റ് ഞങ്ങളൊരു ട്വൻറ്റീൻ്റെ മുകളിൽ പോകണ്ട എന്നുള്ളതാണ് വിചാരിച്ചത് കാരണം ഒന്നുമല്ല പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോഷാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ അവസാനം രണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു വീട് മതി അതിന് ഒരു മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഉള്ള വീടിന് മാക്സിമം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ ടൈപ്പ് വേണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വലിയൊരു തറവാട് വീട്ടിലാണ് പഴയ ടൈപ്പ് മോഡൽ ഉള്ള വീട്ടിലാണ് മൊത്തം നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ പണിക്കൂലി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പ്ലാനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഡിസൈൻ വീട് വെക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ തരത്തിലായിരിക്കണം നാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ വയനാടൻ ഗ്രാമഭംഗിയോട് കിടപിടിക്കുന്ന കേരളീയ രൂപഭംഗിയോട് കൂടി നിർമ്മിച്ച ശ്രീ അജിത് കുമാർ ശ്രീമതി ബിന്ദു ദമ്പതികളുടെ വീട് കാണാം ബഡ്ജറ്റ് ഓംസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഏവർക്കും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ മൂന്ന് കിടപ്പ് മുറികളോട് കൂടി കേരളീയ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു വീടാണിത് ഒരു സാധാരണ ഓടിട്ട് ഡ്രസ് വർക്ക് ചെയ്തൊരു വീടാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ആർ സി സി ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ജി ഐ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രസ് വർക്ക് ചെയ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഓടാണ് ഇവിടെ വിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോഫി ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഓടുകളാണ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പാതുകം വീടിൻ്റെ പാതുകവും അതേ കളർ ഷെയ്ഡ് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് വീടുകൾക്ക് കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം മഴക്കാലത്ത് വരുന്ന വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പായലും കൂപ്പലും മറ്റാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിന് മുകളിൽ ഓടുവിരിക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും കൂടാതെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്തുള്ള തണുപ്പ് നിലനിർത്താനും ഒരു പരിധിവരെ ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇവ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കോഫി ബ്രൗൺ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഈ വീടിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ജനലുകളെല്ലാം തന്നെ ജി ഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളതും മരത്തിന് വരുന്ന അത്ര ചെലവ് ജി ഐക്ക് വരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാതിലുകളും ജനലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും എക്സ്റ്റീരിയറിൽ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായും സിമെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല പാതുക മുതൽ ജനലിൻ്റെ താഴെ വരെയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ബോർഡറുകളിലും ഇതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ കോസ്റ്റ് കുറയുന്നതിനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സിറ്റൌട്ടിൽ രണ്ട് ആർ സി സി സ്ക്വയർ പില്ലറുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ
വുഡൺ ഫിനിഷിങ് വരുന്ന ടൈലാണ് വിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് വരുന്ന രീതിയിൽ മരത്തിൻ്റെ പാനലിങ് ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും വളരെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വുഡൺ ടൈലുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലൂടെ നമുക്ക് വീടിന് ഒരു റിച്ച് ഫീല് നൽകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്കും ക്രീമും കളറും വരുന്ന ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ക്രീം കളർ വരുന്ന നാല് രണ്ട് സൈസിലുള്ള ടൈലാണ് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എലഗൻറ്റുമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പർഗോള ഡിസൈൻ ആണ് ഫാൾ സീലിംഗ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സിറ്റ് ഔട്ടിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഓരോ പീസിനും ഓരോ റെക്റ്റാംഗുലർ പീസിനും നമ്മുടെ ഓടിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പെയിൻറ്റിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫാൾ സീലിങ്ങിലായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഭീമിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വാം ലൈറ്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് അവ വളരെയധികം സഹായിക്കും പ്രധാന വാതിൽ തേക്ക് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ഈ വാതിൽ പുളികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനോട് യോജിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ നീളത്തിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടും എലഗൻറ്റുമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹാൻഡിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തുമായി വാതിലിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ജനലുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാം തുറന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എത്തുന്നത് എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഹാളിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഹാളിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണ് ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ടുള്ളത് ഈ തൂക്കുവിളക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ കുറച്ചുകൂടി മനോഹരമാക്കുന്നതിന് ഈ തൂക്കുവിളക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു സോഫ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മൊത്തം ഇൻറ്റീരിയറിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലാണ് ഈ സോഫ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സിംഗിൾ സോഫ വാതിലിൽ കയറി വരുമ്പോൾ ഇരുവശമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാന വാതിലിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീടിൻ്റെ പൂജ ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ വീടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പൂജാ മുറിയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ പൂജ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ിലേക്കും കടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഹാള് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹാളിൻ്റെ ഈ വശത്തായിട്ടാണ് ടി വി ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യത്തിന് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഷോ ഏരിയാസും ഇവിടെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ിന്റെ 
മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമാണിത് ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് സൈസിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമാണിത് ഈ വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറികൾക്കെല്ലാം തന്നെ റെഡിമെയ്ഡ് ഡോറുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം സൗകര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഈ ബെഡ്റൂമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കട്ടിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനുള്ള കട്ടിലാണ് ഈ കിടപ്പുമുറിയുടെ രണ്ട് വശത്തായിട്ട് ജനലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് മൂന്ന് പാളി ജനലും ഇവിടെ രണ്ട് പാളി ജനലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൾ സീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ നാല് വശത്തായിട്ട് റൂമിൽ മുഴുവൻ വെളിച്ചം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായിട്ട് നാല് വശത്തായിട്ട് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സീലിംഗ് ഫാൻ കൂടി ഈ റൂമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാത്റൂമാണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം ഗ്രിപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ടൈലാണ് ബാത്റൂമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ വെറ്റ് ഏരിയയും ഡ്രൈ ഏരിയയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും രണ്ടിനും ഒരേപോലത്തെ ടൈലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ വാൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ സൈസിൽ ചുമരിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ സൗകര്യമുള്ള തരത്തിൽ കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു വാഷ് ബേസിൻ കൂടി ഈ ബാത്റൂമിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു പ്ലഗ് പോയിന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കിടപ്പുമുറിയാണിത് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് സൈസിലാണ് ഈ കിടപ്പുമുറി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് ജനലുകൾ കൊടുത്തിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ടിലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഈ മുറി മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ ഒരു കിടപ്പുമുറി കൂടിയാണിത് മൂന്നാമത്തെ കിടപ്പുമുറിയാണിത് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം സൗകര്യം ഇല്ലാത്തൊരു മുറിയാണിത് എന്നിരുന്നാലും അത്യാവശ്യത്തിന് വിസ്താരത്തോടു കൂടി തന്നെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ മുറിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചുമരിൻ്റെ ഒരു വശത്തായിട്ട് മൂന്ന് പാളി ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനോഹരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫാൾ സീലിംഗ് നമ്മുടെ മുന്നേ കണ്ട പാറ്റേണിൽ ഗ്രീപ് കളറും ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറും വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫാൾ സീലിംഗ് ഡിസൈൻ കൂടി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡൈനിങ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം പഴക്കം വരുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ അവർ ഗ്ലാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടേബിൾ വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് അവർ ആറ് ചെയർസ് റബ്ബുഡിൻ്റെ ചെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് നാച്ചുറലായിട്ട് കടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വാളിലായിട്ട് ഫിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ട് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് വാം ലൈറ്റും കൊടുത്ത് ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓപ്പൺ കിച്ചൺ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കിച്ചൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സൈസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വീടിൻ്റെ കിച്ചൺ ആണിത് നമ്മൾ സെർവിംഗ് കൗണ്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ഗ്രാനൈറ്റ് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയകൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ള അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടേഴ്സ് എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യത്തിന് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നമ്മുടെ സ്ലാബിൻ്റെ താഴെയായിട്ടും മുകളിലായിട്ടും വരുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുക്കളയിലുള്ള സ്ലാബ് ബ്ലാക്ക് കളർ ഗ്രാനൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ മൂന്ന് പാളിയിൽ അത്യാവശ്യം വീതിയോട് കൂടിയ നല്ല ജനലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കമ്പികൾ സ്ക്വയർ ട്യൂബുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രഹനാഥയ്ക്ക് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്തേക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജനലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലൈറ്റ് കളറിൽ വുഡൻ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന അത്യാവശ്യം ഗ്രിപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈലാണ് അടുക്കളയിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഉപയോഗിച്
അടുക്കള ഒന്നും കൂടി ആകർഷകമാക്കുന്നതിന് ഗ്രഹനാഥ് അവിടെ ചെറിയ ബോട്ടിലുകളിലായിട്ട് പലതരം പ്ലാന്റുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മണി പ്ലാന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മനസ്സിനൊരു ഉന്മേഷം തരുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഡൈനിങ് ഹാളിനോടും കിച്ചണോടും ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ ഡോർ ആണിത് ഇത് തുറന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാം ഈ വീടിന്റെ കോമൺ ബാത്റൂം ആണിത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ശേഷം എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർ സി സി ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിന്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോമൺ ബാത്റൂമിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് അവിടേക്ക് കയറാനുള്ള കോണി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജി ഐ ഉപയോഗിച്ച് ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഓടി വിരിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യത്തിന് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അജിത് ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് ഇത് എൻ്റെ ഭാര്യ ബിന്ദു ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വീടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീടുണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അതിൽ കുറേ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പല രീതിയിലും യൂട്യൂബിലും അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തു എൻ്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈനേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നതും അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പണിക്കാരെ വിട്ടു തരുന്നു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ചെയ്യാം സാധാരണ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ലോ കോളേജിൽ സാധനം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇതിലില്ല എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ സംഭവം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് താല്പര്യം തോന്നി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അട്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞത് ഈ കട്ട ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടയാണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് പഴയ വീടുകളെ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കട്ട തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇവരുടെ ഓഫീസിൽ പോവുകയും അവിടെ സാറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡിസൈൻ തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ വീടിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നത് അധികം വലുപ്പം വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കണം വീട് അത് ഒറ്റ നിലയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് രണ്ട് നില യാതൊരു കാരണവശാലും വേണ്ട എന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചതാണ് കാരണം പല അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പല ഭാഗത്തും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് നില വേണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വേറെ ആരുടെയും സജഷൻ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്പേസ് വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൃഷിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് പണിയായുധങ്ങളും മറ്റ് കൃഷി സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം വേണം എന്നുള്ളത് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിലേക്ക് എത്തിയതാണ് അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ശരിക്ക് ഒരു രണ്ടാമത്തെ വീടൊന്നും തീരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ശരിക്ക് വൈഫിനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെ ഒറ്റ നില വീടായിരുന്നു ആഗ്രഹം മൂന്ന് ബെഡ്റൂമോട് കൂടി ഒരു ചെറിയ വീട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്പേസ് നല്ലത് തുണി ഉണങ്ങാനോ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലൊരു സ്പേസ് വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ബജറ്റ് ഞങ്ങളൊരു ട്വൻറ്റീൻ്റെ മുകളിൽ പോകണ്ട എന്നുള്ളതാണ് വിചാരിച്ചത് കാരണം ഒന്നുമല്ല പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോഷാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ അവസാനം രണ്ട് പേരും മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു വീട് മതി അതിന് ഒരു മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഉള്ള വീടിന് മാക്സിമം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ ടൈപ്പ് വേണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വലിയൊരു തറവാട് വീട്ടിലാണ് പഴയ ടൈപ്പ് മോഡൽ ഉള്ള വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ
അപ്പൊ ഇവരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ കട്ട അവർ വേറെ എവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ലോക്കൽ വാങ്ങിച്ച കട്ട നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കട്ടയല്ല അത് അതിൽ കൂട്ട് എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും അവരുടെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഫുള്ള് പൊടിഞ്ഞ് 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 പോകുന്നുണ്ട് ഇതും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വെട്ടിയ തേക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ആശാരിക്കൂലി ഒരു ഭീകരമായൊരു സംഖ്യ വന്നിരുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്തതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയൊരു സംഖ്യ വന്നു അതൊന്ന് രണ്ട് പലയിടത്തും നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വാതിലിൻ്റെ അടിയിൽ പിന്നെ ഉറുമ്പ് കുത്തി 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 വരുന്നുണ്ട് ചിതലല്ല ഒരു തരം ചെറിയ ഉറുമ്പുകൾ കുത്തി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മരം വേണ്ട പറ്റ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് പുറത്ത് പോലും ഇരുമ്പ് വാതിൽ വെക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇവളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഫ്രണ്ട് എന്തായാലും തേക്ക് വേണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രണ്ട് മാത്രം തേക്കാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ജനല് ഫുള്ള് ജി ഐ ആക്കുകയും പിന്നെ പുറക് വയസ്സുള്ള വാതിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡോറാക്കുകയും ചെയ്തു ആ മൊത്തം നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ പണിക്കൂലി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്ന ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറവ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ താഴെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിരുന്നത് പണിക്കാരെ കിട്ടാനാണ് പണിക്കാരെ കിട്ടാനില്ല നല്ല പണിക്കാരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നം വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പണിക്കാരായിട്ട് നേരിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല വിവരം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഒരു അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി മൂപ്പർ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തോളൂ പണിക്കാരായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയാമെന്നല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ സോൾവ് ചെയ്തോളൂ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു നമുക്കത് ഗുണേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മക്കൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് നിലയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണുള്ളത് മൊത്തവൻ ആനിമേഷൻ ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ അവന് ഈ ഇൻറ്റീരിയർ റൂമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് സീലിംഗ് വർക്കുകളൊക്കെ ശരിക്കും അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലായിരുന്നു പ്ലെയിനായിട്ട് വേണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമായിരുന്നു പക്ഷേ അവന് അത് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളത് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് ഫോൾ സീലിംഗ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വലിങ്ങനെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കഴിയുന്ന ഡിസിഷൻ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിലൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തും എന്നിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നിലയ്ക്ക് ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തും കാരണം പൊതുവേള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെയാണല്ലോ രണ്ട് നില വേണമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഞങ്ങളതിന് ചെയ്യു കൊടുത്തിട്ടേയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡിസൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒറ്റ നില മതി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ റോഡ് കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ചിലരെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വർക്കി വന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഷോ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ വീടിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ചതുരശ്ര അടിയിൽ എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ കെ വി മുരളീധരൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഈ വീടിന് ഇന്റീരിയറും ആർ സി സി റൂഫിന് മുകളിലായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ട്രസ് റൂഫും കൂടാതെ പതിനെട്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീ അജിത് കുമാർ ശ്രീമതി ബിന്ദു ദമ്പതികളുടെ ഈ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ബഡ്ജറ്റ് ഹോംസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതുവരെ നന്